നമസ്കാരം കമേഴ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പത്താം ക്ലാസ് ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് ആദ്യത്തെ ആറ് ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യൽ പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപായി ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയണം അതായത് ഒരു നമ്പറിൽ തുടങ്ങി ഒരേ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ എയിൽ തുടങ്ങിയാൽ എ പ്ലസ് ഡി എ പ്ലസ് ടു ഡി എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് എ സെക്കൻഡ് ടേം എ പ്ലസ് ഡി തേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ പ്ലസ് ടു ഡി ഫോർത്ത് ടേം എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി അങ്ങനെ ടെൻത്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് നയൻ ഡി എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ലാസ്റ്റ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ടേം ആണ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ടി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ടേം എന്നത് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എ ബി സി മൂന്ന് ടേംസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മിഡിൽ നമ്പർ കാണാൻ ഇക്വേഷൻ എ പ്ലസ് സി ബൈ ടു അതുപോലെ സം ഓഫ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മുതൽ എത്ര വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് വേണേലും കൂട്ടാം അത് കൂട്ടാൻ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻറ്റു തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ ബൈ ടു അതായത് പത്ത് വരെ കൂട്ടണമെങ്കിൽ പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നിൽ തുടങ്ങുകയും ഒന്ന് വീതം കൂടി വരികയും വേണം അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അടുത്തത് സം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അതുപോലെ എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടി വൺ പ്ലസ് ടി എൻ ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ അതായത് സർക്കിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കുക സർക്കിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം എ ബി ഡയമീറ്റർ ആണ് ഈ സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് ആ പോയിന്റിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് ആംഗിളിൻ്റെ സെമി സർക്കിൾ ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി രണ്ടാമത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒരു ആർക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും വെളിയിലുള്ളത് ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ നൂറാണെങ്കിൽ വെളിയിൽ അൻപത് സെൻറ്ററിൽ എൺപത് ആണെങ്കിൽ വെളിയിൽ നാൽപ്പത് അത് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു ആർക്കിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തോട്ടും ഇപ്പുറത്തോട്ടും അതായത് ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പുറത്തുള്ള ആംഗിളും ഈ സൈഡിലുള്ള ആംഗിളും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും എക്സ് എന്നിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തുള്ള ബി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെൻറ്ററി കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപതായിരിക്കും ഇത് എൺപതാണെങ്കിൽ താഴെ നൂറ് ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അടുത്ത നാലാമത്തെ കാര്യം എ ബി സി ഡി ഒരു സൈക്ലിക് ക്വാഡിലാട്ടിലാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് കൂട്ടുമ്പോൾ എപ്പോഴും വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും അതായത് ഈ നാല് വെർട്ടിസസും സർക്കിളേലാണെങ്കിൽ അതിനെ സൈക്ലിക് വാർഡിലാട്ടിൽ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ സപ്ലിമെൻറ്ററി ആംഗിൾ എയും സിയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി ബിയും ഡിയും കൂട്ടിയാലും വൺ എയ്റ്റി അടുത്തത് രണ്ട് കോഡുകൾ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക എ ബി എ ബി എന്ന കോഡും സി ഡി എന്ന കോഡും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടിയ പോയിൻ്റാണ് പി അങ്ങനെയെങ്കിൽ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി അത് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതുപോലെ താഴോട്ടും മേളിലോട്ടും ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക കോമൺ പോയിന്റ് പി ആണ് അപ്പോൾ പിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് എഴുതേണ്ടത് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എ ബി ഒരു ഡയമീറ്റർ ആണ് പി സി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പോൾ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം നോക്കുക എ ബി ഒരു ഡയമീറ്റർ ആണ് പി സി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ രണ്ട് കോഡുകളും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു വെളിയിലാണ് കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് എങ്കിൽ ഇതേ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് വലിയ നീളം ഇൻറ്റു ചെറിയ നീളം അതായത് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡ
ആകെ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് വൈറ്റ് ബൈ ടോട്ടൽ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് വൈറ്റിൻ്റെ പ്രോബോബിലിറ്റി ഗ്രീൻ എന്നതിൻ്റെ പ്രോബോബിലിറ്റി ഇവിടെ ആറെണ്ണമാണുള്ളത് അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അതുപോലെ അടുത്തത് നോട്ട് ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ആകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ആകാം അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ചാൻസ് ഉണ്ട് പതിനൊന്ന് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എപ്പോഴും ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ആൻസർ അതായത് പ്രോബോബിലിറ്റി എന്നത് സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും എന്നും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററും ഏരിയയും തരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ വെച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അത് അഞ്ച് മാർക്കിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പോകുന്നു നോക്കുക സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനിൽ പറയുന്ന ഫോക്കസ് ഏരിയ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡിൽ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റി ഫോർ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് നമ്പർ ആഡ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കം എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പർ നോക്കുക എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ എട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതിയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ട് സൈഡിലും കൂട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏത് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പറിൻ്റെ പകുതിയുടെ സ്ക്വയർ അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഈ മൈനസ് എയ്റ്റി ഫോറിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ആഡ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഇതിനെ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ എയ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ കളയാൻ വേണ്ടി റൂട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് റൂട്ട് എടുത്താൽ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇടണം അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മൈനസ് ഫോർ ഓർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ഫോർ ഇവിടുന്ന് സിക്സ് എന്നും മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് രണ്ട് ആൻസർ കിട്ടും ഈ മെതേഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്ക്വയർ മെതേഡ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും പെരിമീറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും അത് അഞ്ച് മാർക്കിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്തത് ട്രിക്നോമെട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ട്രിക്നോമെട്രി ട്രിക്നോമെട്രിയിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലാകെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഇഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രാങ്കിൾ ആർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി ദെൻ സൈറ്റ്സ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ഒരു ട്രാങ്കിളിലെ ആംഗിൾസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെയും ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി എന്നിങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ സൈഡിൻ്റെ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും അതായത് ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ടും സെയിം നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു റൂട്ട് ടു കൂടെ ഇട്ടാൽ മതി അത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇവിടെ പത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെയും പത്ത് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ടെൻ റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും അതുപോലെ അടുത്തത് ഇഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രാങ്കിൾ ആർ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ദെൻ സൈറ്റ്സ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ ആംഗിൾസ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡബിൾ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ പഠിക്കണം തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണോ അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സിക്സ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് തേർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് എന്താണോ അതിൻ്റെ കൂടെ റൂട്ട് ത്രീയും കൂടെ ഇട്ടാൽ മതിയാകും ഇവിടെ വൺ ആയതുകൊണ്ട്
അടുത്തത് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് കോർഡിനേറ്റ്സിൽ പറയുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത് ഡ്രോ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് മാർക്ക് ദ പോയിന്റ്സ് അതായത് എക്സ് വൈ ആക്സിസ് വരച്ച് അതിൽ പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരും കൂടാതെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടിസ് ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടിസസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ഇതാണ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ സ്ക്വയർ അകത്ത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് മൈനസ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക അതുപോലെ പ്ലസ് ആണ് നടുക്ക് വരുന്ന ചിഹ്നം അടുത്തത് റെക്ടാങ്കിൾ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടിസസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വരും ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക എ ബി സി ഡി ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് ഈ സൈഡുകളൊക്കെ ആക്സിസിന് പാരല്ല എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് എ എന്ന പോയിന്റ് തന്നിരിക്കുന്നു ടു ത്രീ സി എന്നത് സെവൻ ഫൈവ് ബിയും ഡിയും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം വരിക അപ്പോൾ ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് പോയിന്റും അടുപ്പിച്ചെഴുതുക എന്നിട്ട് ഈ എക്സ് എടുത്ത് വൈക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതായത് ടു ഫൈവ് ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ എക്സ് എടുത്ത് വൈക്ക് കൊടുത്താൽ സെവൻ ത്രീ അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടിസ് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വരെ വന്നു മൂന്ന് പൊക്കം അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് സെവൻ വരെ വന്നു മൂന്ന് പൊക്കം ഡി എന്ന പോയിന്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ രണ്ട് വരെ മുന്നോട്ട് വന്നു അഞ്ച് പൊക്കം അപ്പൊ ഡി എന്നത് ടു ഫൈവ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ ആറ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ തന്നെ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഉടനെ കാ